So, to make uh, my next video on timings and speed and heme, I invited some of the best fencers in Ukraine. And we use this amazing device called BlazePod, which allows you to measure the time between it flashes and the moment you hit it and present the result in a way you'll see later. So, here is our experiment. In a simple words, what we see from this video, from the previous one, we know that the simple fence in action, like a cut, a lunge, or a shot, flash attack, take approximately uh, 200 to 150 milliseconds, a quarter of a second. And when we add the necessity to react on a signal, what we see is that we need actually twice more time for the action. So we need 200 to 150 milliseconds to actually react on a signal and then the same time to act. Якщо спростити результати нашого експерименту, то ми знаємо з попереднього відео, що проста фехтувальна дія займає десь 200-250 милисекунд, чверть секунди. І ми бачимо, що коли ми додаємо до цього необхідність реагувати на сигнал, тобто ми не просто робимо дію, а ми чекаємо на сигнал і потім її робимо, то це, ця необхідність зреагувати, вона збільшує час вдвічі. І ми, нам потрібно десь 200-250 милисекунд на те, щоб зреагувати, і ще стільки же на те, щоб зробити саму дію. So I wanted to say a word or two about what we see here, especially you know, because we didn't have a chance to uh, show all the results of our experiments. We got a war in our country. This video was made actually a couple of days before the beginning of the war in Ukraine. This house doesn't exist anymore, unfortunately. So I wanted to explain what we saw here and what kind of, you know, what results I think are essential. And in our previous video, we measured it, we found that for simple fencing actions, you basically need uh, from 200 to 300 milliseconds. Uh, for basic, you know, fencing actions like, a, you know, lunge, a cut, or a, a shot flash attack. And in the first part of this video, we uh, added the necessity to uh, react on the flashlight. And uh, so what we see is that uh, actually when you, you, you don't act on your own, but you're waiting for the signal and then you act, you actually need twice more time than you need for the simple uh, action. So you need like 200, 300 milliseconds for the uh, action itself. But before that, you need 200, 300 milliseconds to react on the flashlight and 
that's actually very interesting and that explains why uh, for example when we let our opponent to get to the distance and he or she can perform a simple action without getting into our defense and sometimes and uh, in my experience quite often that happens that people just you know eat the attack and they start to react on the attack when it's too late so they basically react at the moment when the attack already reached them and here we see why because actually the time you need for the short fencing action and the time you need to react is similar is quite you know quite close uh, to each other and in the second part of the video we uh, wanted to check what happens when you also need to make a decision. So we turned the blaze pot into a mod when there are two colors of the flashlight and the fighter needed to thrust on the red flash uh, and to cut on the blue flash. And uh, unfortunately I don't have all the videos uh, we made uh, but I have uh, uh, results from the blaze board and uh, the, the one uh, this video you saw you, you, you just saw and it's really interesting that when additionally to the reaction time between the actual the moment when you reacted on the flashlight and the moment when you act when you need to make a decision it actually adds extra 200 300 milliseconds and that's pretty interesting for me because it's uh, you know because those phases are very similar in terms of time it you know explains a lot about how you know real uh, uh, fencing you know goes on and that for example we can sacrifice one or two of those phases for example we don't uh, need to react when we're in attack and we make our own you know we, we choose the moment when we attack and we uh, made our decisions uh, before we can so we don't need this decision part so our attack can be very short with a simple action but if we miss we need to react we need to understand we need to process this information that we missed and then we need to make a decision what to do next and that's when there is an opening for our opponent to make an effective counterattack. And playing, actually playing with those phases and uh, in different situations actually gives us uh, way more information about um, what happens. And uh, uh, actually it was very interesting for me that uh, in many situations when, we, when there is actually, uh, you know, a, complex uh, exchange between experienced fighters and uh, it went far enough we basically two of those three phases the one when we react on the action and the one when we uh, make a decision they actually you know happen in our minds so from the outside it might be that like nothing happens or uh, uh, fighters just move uh, in a distance but it explains why many people call uh, fencing uh, mm, mm, uh, fast checkmates and why you know this process of decision making and the speed of this decision making and the reaction is as much important as the speed of your actions and for, for me it was really interesting to understand that in numbers and uh, I'm wondering what kind of you know results what kind of mm, understanding what kind of ideas about how we can use it in our fencing practice and you know coaching training and uh, teaching other people so please tell me what you think about this in comments and we can discuss it I think Thank you. Так, ну, тут я хотів трошки поговорити, тому що 
Ну, по-перше, не весь матеріал, який ми хотіли відзняти, ми відзняли, тому що почалась війна, і цього будинку взагалі вже більше не існує. Ну, ця частина існує, але частини будинку вже нема. І, ну, і не було часу, а зараз з'явилося трошки часу для того, щоб доробити це відео, і мені дуже хотілося пояснити, що саме ми тут робили, тому що для мене ну, деякі висновки були достатньо цікавими. Значить, в попередньому відео ми побачили, що і заміряли, що для простих фехтувальних дій, там, для випаду, для рубки, для е, флешу, ну, гарному бійцю достатньо там, 200 мілосекунд. І взагалі більшість таких простих е, фехтувальних дій, вона десь може бути, ну, вкладається у діапазон там, 200 300 мілосекунд, тобто чверть секунди. В першій частині цього відео ми додали до цього часу необхідність реагувати на сигнал. Тобто вже не боєць, коли йому захотілося робити якусь дію, а він робить це по сигналу. І перший висновок, який ми побачили, що час реагування, який потрібен, Ну, більш-менш таким швидким да, бійцям. Він складається в ті ж самі там, 200-250 мілосекунд. І ми знаємо, що це, ну, якби тут, це просто цікавий експеримент, який ми віднесли до спорту, який нам подобається. Але ми знаємо, що більш-менш це так і є, тому що там, наприклад, люди, які професійно займаються відеоіграми із інших видів спорту, ми знаємо, що дійсно швидкість реакції звичайної людини десь там 250 мілосекунд, ну, трошки більше залежить від віку, від е, е, досвіду, а в спортсменів ну, це десь приблизно там, 200 мілосекунд. І це достатньо цікаво само по собі, тому що ми бачимо, що швидкість реагування, тобто час, який нам потрібен на те, щоб відреагувати, і час, який нам потрібен на фехтувальну дію, вони приблизно однакові. І це, до речі, пояснює, що відбувається, коли людина, там, один боєць підкрався на достатню таку ну, невелику дистанцію і зміг зробити з неї простий там, випад, удар, рубку, тобто якби не роблячи щось додатково. І цього, цей час, він майже співпадає з часом, е, е, який потрібен людині, щоб відігравати. Ми це достатньо часто бачимо, що, ну, ми говоримо там з'їв або переграв, да? коли один боєць е, підійшов на дистанцію і попав у ситуацію, коли він може зробити простий, е, просту фехтувальну дію. І часто цього буває достатньо, тому що час який потрібен на реакцію, він співпадає з цим. А, і в другій частині нашого експерименту, і в нас тут є тільки ну, там, не дуже велике відео з Іваном, але є е, всі результати експериментів, там, коли ми всі, ми всі порази попробували, ми додали до цього ще необхідність приймати рішення. Тобто, коли там загорається красний сигнал, це окол, синій сигнал, це рубка, і ти, крім того, що ти повинен побачити сигнал, тобто відреагувати на сигнал. Ти ще повинен вирішити, що саме ти робиш. Да? Тобто, чи ти робиш укол, чи рубку. І вже потім робити. І ось тут це для мене така ну, дуже прикольна річ, тому що ми побачили, що на прийняття рішення потрібен приблизно той же самий час, 200-300 мілисекунд. І це дуже цікаво, тому що це якби пояснює ну, багато, багато моментів щодо того, як відбувається такий фехтувальний обмін діями. Да? Тобто ми можемо скипнути якусь фазу. Наприклад, ми е, атакуємо, тобто нам не потрібно ні приймати рішення, ми його заздалегідь прийняли, ні реагувати на дії противника, ми просто приймемо, і в нас, нам потрібен дуже короткий час на те, щоб зробити дію. Але якщо ми промахнулись, або якщо ми попали у захист, то тут же нам потрібен час на те, щоб зрозуміти, що ми попали в якусь халепу, і ще потім час на те, щоб прийняти рішення, що ми будемо робити. Тут же відкривається можливість для опонента щось робити. І ось ця гра з цими фазами і з тим, в яких ситуаціях, яку з них ми можемо пропустити, 
це, ну, вона відкриває такий дуже, ну, двері до, ну, мені здається, до кращого розуміння, що саме відбувається, коли, ну, вже фехтування продовжилося після якогось там першого такого автоматичного обміну, якщо він був. Це перша річ, і друга річ, це вона теж дуже цікава, і вона нам показує, що коли ми ну, якби не фехтуємо так, що ми думаємо, що наша перша там, дія буде результативна, і нам потрібно якось грати, щось робити, реагувати на опонента взаємно, то час, який нам потрібен на реакцію, і час, який нам потрібен на прийняття рішення, це взагалі те речі, які відбуваються тільки у нас в голові. Ми, коли дивимося знаружі, ми можемо нічого не бачити. Да? Але між суперниками відбувається цей, якби ця гра для того, щоб знайти влучний момент і щось зробити. Ми все це знаємо з нашого якби, професіонального досвіду. Але ну, це відео якби, пояснює, як це відбувається і чому саме це відбувається. Ну і мені було б дуже цікаво почути ваші, як би сказати, висновки, наскільки це коригує з вашим досвідом там, фехтування. І які ще з цього можна зробити висновки, тому що мені ну, здається, що інформація достатньо цікава, вимірювання ці достатньо цікаві. І висновків з них, з них можна зробити достатньо багато. І мені ну, було, чесно, дуже цікаво про це почути. І до того ж поговорити хоча б про те, що ми так е, любимо і не завжди можемо робити зараз. Дякую всім, до побачення. І ну, я не буду це говорити, там, підписуйтесь на канал. Я взагалі-то не збирався там, робити, ну, як скажемо так, блог, але мені дуже хочеться... Е, ці результати якось ну, розшарити і е, поговорити про це. Дякую.